Nikike katika maujiano maalumu ya dakika chache. Jina langu naitua Asia Gamba. Leo Kwanza TV imefika nyumbani kwa aliyekuwa mkurugenzi wa kituo cha shiria na haki za binadamu Dr. Helen Kijo Bisimba. Lengo la kufika hapa ni kutaka kupata wanasema jungu kuu halikosi uko. Kwa hivyo na sisi kutokana na kauli hiyo tukasema hebu tukapate mawili matatu kutoka kwa mwana mama huyu ambaye alianza harakati zake tangu akiwa shuleni. Lakini sitaki kukwambia mengi sana. Mengi atajieleza mwenyewe. Pengine labda mama Helen Kijobi Simba kwanza ni kukaribishe sana. Asante. Uh, na itaji kufahamu kwanza, tunaamini katika historia yako fupi, tunaambiwa kwamba ulianza hizi ya rakati tangu ukiwa shuleni. Unawezo kwa tuambiwa kwamba kitu gani ambacho kilikufanya mbako ukaingia kwenye hizi ya rakati? Uh, unajua vitu vingine wala kujui kama umeingia. Ni kwamba ukiona jambo, unajisikia kulizungumzia, unajisikia kulifuatilia. Kwa hata nipokuwa shuleni kama kuna mambo naona hayaendi vizuri, e, sikuwa naweza kunyamaza na bidi ni wasiliane na walimu. E, ya kufuatilia e, ya kama ni mtu amekorofisha mtu mwingine naona anaonewa na nasikia tu kufuatilia na, ku, na kufanya kwa hiyo sio kwamba nimeanzaje na juaje sijui nimesitukia tu ni mambo kama hayo hali ya kutotaka kunyamaza pale unapoona kuna kitu ambacho hakiendi inavyopaswa pengine kama hapo ulivyosema ujui ambapo yani ulianzianzia vipi kitu gani ambacho cha shule kilikufanya ambao ukasema hapana hiki lazima nikigome niki uh, shuleni si, sio mgomo isipokuwa kuna wakati e, walimu walinihusisha kwenye mimi nilikuwa kiongozi nilikuwa msaidizi wa dada wa shule nikiwa shule ya sekondari Korogwe na nikiwa pale e, siku moja watu wakawa wamemwandika mwalimu vibaya mwalimu mkuu amemwandika vibaya wakaweka kwenye mabao ya utangazo hasa walimu walikuwa wanatafuta ni nani na mimi waka wakafikiria siju kwa nini wakadhani kwamba naweza kuwa ni mmoja hapo kwa hiyo wakachukua daftari langu kwenda kulinganisha mwandiko. Sasa mimi nikafikiri kama mimi ni kiongozi. Alafu walimu hawana imani na mimi kiasi hicho. Sina sababu ya kuendelea kwa kiongozi. Kwa hiyo nikaamua kujiuzulu. Nilipoamua kujiuzulu walimu wakupenda wakaniambia haiwezekani lazima uendelee nikasema siwezi kuendelea. Ikaitwa bodi ya shule nikakataa nika nikafukuzwa shule. Kwa hiyo ni kwamba sikuona ni haki Mimi kama kiongozi maki ni fikiri mtu kuwa kiongozi umeshavuka kwenye hatua fulani ni mtu ambayo unashirikiana na walimu na walimu kufikiri kwamba unaweza kuingia kwenye jambo kama lile lilokuwa limefanya walimuandikia walimuandika mwalimu mkuu vibaya sana ikabandikwa pale nikaona kwamba walimu hawakuwa na imani na mimi na kama hawezi kwa hawana imani na mimi siwezi kufanya kazi hiyo Haya, shukran sana. Ah, hiyo ni historia fupi ambayo umeweza kutupatia ingawa bado tunatamani kujua kile kiundani undani. Ene, kwa sababu muda ni mchache, mambo ni mengi. Nataka tuende moja kwa moja sasa kuangalia. Wakati sasa baada ya wewe kuingia rasmi katika hizi harakati, tunataka tuambie kwa ule wanasema uzoefu wako wewe. Kipindi cha nyuma na hali ilivyo sasa katika mapambano ya harakati za kutetea haki za binadamu, yalikuwaje na ukiangalia na hali ilivyo sasa? Uh, unajua kila awamu ina mambo yake. Mimi kazi kabisa nimeanza kufanya wakati e, alikuwepo serikali ya awamu ya tatu. Ndio mimi nimeanza kazi hasa za, zinazoitwa za harakati kupitia kituo cha sheria na haki za binadamu. Kwa hiyo tukamaliza kipindi hicho tukaja kipindi cha mheshimiwa e, awamu ya nne mheshimiwa Jakaya Kikwete na kidogo nimekaa muda mfupi labda ya miaka miwili hivi ya rais alioko madarakani sasa hivi kila awamu ina mambo yake wakati wa rais e, mkapa ni wakati ambapo ndio mageuzi yalikuwa yameingia nchini kwa maana ya vyama vingi kwa hiyo ilikuwa kuna hali sa nyingine hawaeleweki vizuri tumeona kuna wakati walipigwa hata mabomu kule moshi e, watu wa NCC na mageuzi kwa sababu wakati ndio walikuwa wana nguvu sana kwenye upande wa kisiasa kwenye upande wa, wa, wa mambo ya kawaida tulikuwa tunafuatilia sana masuala ya haki ya haki za ardhi tulikuwa tunafuatilia sana masuala ya haki za watoto haki za wanawake na katika kipindi hicho ndio tuliweza kupata sheria mpya za ardhi ndio kipindi hicho tuliweza kupata sheria za ya makosa ya kujamiana ndio kipindi hicho tuliweza kupata sheria iliyokuwa ya makosa ya kujamiana ambayo ilivunja iliondoa mambo ya ukeketa yani iliweka e, ukeketaji kuwa ni kosa la jinai kuondoa mambo ya wanawake ku, kuuzwa na vitu kama hivyo ilikuwa ni kipindi hicho cha awamu hiyo ya 
ya mkapa na lakini sio haikuwa rahisi ilikuwa ni mambo tunafuatilia lakini ilikuwa kuna wepesi katika kufuatilia uh, tujapata vikwazo sana sisi wafuatiliaji kwa mfano sheria za ardhi tulienda tukarudi karibu ipitisho lakini tulipoweka sauti yetu iliweza kurudi mpaka e, wakaibadilisha sheria ile ikawa nzuri na hii makosa ya kujamiana hivyo hivyo na unajua pia kipindi hicho ndio tulikuwa tumeenda Beijing na tumerudi kutoka Beijing tuna mambo mengi sana tunafuatilia ya haki za wanawake tumeendelea kufuatilia e, hapa kuwa na shida za kutisha lakini shida zilikuwepo nchini lakini sisi na serikali tulikuwa tunaenda hatujapata vikwazo vikubwa sana e, wakati wa mheshimiwa e, Kikwete awamu ya ya nne ile na yenyewe pia palikuwa na shida zake palikuwa na mambo yake mengi mengi E, ambayo tulikuwa na yenyewe tunayafuatilia e, katika kipindi hicho vikwazo vikubwa tulikuwa tumeviona kwa mfano ni wakati wa migomo wa madaktari ambao ulitokea mara mbili na sisi tukao tunafuatilia kuna wakati hata tulisemwa vibaya hata na rais mwenyewe kwamba tunatetea haki, hakuona kama si kutetea kwamba madaktari waangaliwe haki zao ni sawa lakini tuli, tuliweza kuongea tuweza hata kujibishana na mamlaka kama hivyo tulikuwa pia tunafuatilia sheria mbalimbali mbali ambazo zilikuwa e, kinzani sio nzuri tulikuwa tunataka sheria za vyombo vya habari ziboreshwe tulikuwa tunajadili tunakwenda mbele tunataka sheria za watoto zibadilishwe hasa sheria ya ndoa sheria ya mirathi hazikuweza kubadilishwa lakini tulikuwa tuna tunajadiliana tunafuatilia tunaenda tunarudi e, kipindi hicho pia ndio tuliona kuna kio kubali tokea la mwandishi wa habari kuuawa na jeshi la polisi pia palikuwa na vipindi vya askari polisi kuua watu kiasi ambacho mpaka tuliandika barua kwenye mahakama ya kimataifa kwa sababu tuliangalia katika ripoti yetu haki za binadamu tukaona kuna watu wameuawa kwa chini ya mikono ya polisi wengi kwa hiyo palikuwa na mambo kama hayo na tulikuwa tunaendelea kwa sababu ndio shida ya mamlaka mamlaka zinapokuwa kwa madarakani mara nyingi kuna vitu ambavyo vinatokea na si hapa nchini kwetu tu ni ulimwengu ni kote na sisi kama wanaharakati kazi yetu ilikuwa ni kuangalia yale ambayo sio sahihi tunayasema wakati mwingine tunazikabili mamlaka wakati mwingine tunaamua kupeleka mahakamani na unafahamu wakati huo ndio tuliweza hata kupeleka mahakamani shauri dhidi ya waziri mkuu e, mizengo pinda wakati ule alikuwa amesema alizungumzia swala la kusema watu wapigwe tu na tukaona si sahihi tukapeleka mahakamani na tukapata hukumu kule pia kipindi hicho ndio tuliweza kupeleka mahakamani e, sheria iliyokuwa imetungwa na bunge ya sheria takrima na tukapeleka mahakamani na mahakama ikaweza kubadilisha e, kwamba ile sheria ilikuwa si sahihi na ikaenda kabadilishwa bungeni kwa hiyo harakati zilikuwa zimeendelea na tulikuwa tunafanya hivyo hivyo hasa kipindi hiki cha mwisho ambacho mimi nimeondoka tulianza pia kuona tangu kipindi cha e, cha awamu ya nne kuna sheria pia zilianza kuletwa ambazo tuliona si nzuri kwa mfano sheria ya mitandao ya mitandao e, sheria ya takwimu sheria ya vyombo vya habari zote hizo tulisema ni sheria tuliziona sio nzuri sasa kuna ambazo zilitungwa mwishoni mwa kipindi cha awamu ya nne zikaja zingine zikamalizikia zikamalizikia katika kipindi cha awamu ya tano sasa kwenye awamu ya tano ndio tunaona jinsi ambavyo sasa sheria hizo zinatumika na zinatumika vibaya na kwa mfano kuna sheria nyingi zilikuwa mbaya tulikuwa tunapigana nazo kwa mfano tangu mwaka moja sheria ambazo marehemu jaji Nyalali alikuwa amesema ni mbovu zilikuwa arobaini lakini moja ambayo sasa tunaona imeendelea kutumika sana ni hii sheria ya e, ma, ya wakuu mikoa na wakuu wa wilaya ambayo inawapa mamlaka e, kuweka watu ndani pamoja na kwamba sheria inatoa utaratibu lakini sasa hivi tumeona kwamba imeanza kutumika kwa kiasi ambacho wanafikiri tu unaweza tu kaweka mtu ndani na ndivyo wanavyofanya. E, wewe mwandishi wa habari ukienda ukamhoji kitu ajapenda anaweza kasema mweke ndani masaa na nane na kweli ukawekwa ndani. Sasa tumeona hiyo sheria kweli sasa imeanza kutumika na inatumika vibaya. Na pia kwenye hizi sheria za mitandao tumeona jinsi ambavyo zimetumika watu wamewekwa e, wamechukuliwa hatua wamepelekwa mahakamani wengine wametoa hatiani tumeona katika kipindi hiki kwa muda mfupi tu watu wakitekwa waki, waki mambo ya watu kutekwa na vitu kama hivyo kwa hiyo katika hii awamu ya nne kwenye mambo ya haki za binadamu haki za kiraia haki za kuishi zimekuwa mashakani zaidi kuliko hicho hivyo vipindi mimi ninavyovizungumzia nilipokuwa niko kazini
Ulizungumzia hapa kuhusiana na kipindi hicho ambacho ulikuwepo katika serikali ya awamu ya nne, serikali ya awamu ya tatu kuhusiana na mamlaka ya polisi kutumia nguvu uh, kwa raia. Hili swala linaonekana bado lipo. Na amesema ameshapigania hili swala hata katika mahakama za kimataifa. Kwa nini unafikiri linaendelea kuwepo? polisi kwa Kiingereza wanasema e, ni police force kwingine ni police service e, police service yani ni huduma polisi inakuwa ni huduma kwa umma na unajua polisi inatakiwa kuwa ni kushughulikia haki za raia na ulinzi wao na mali zao lakini sasa likiwa ni force inatumiwa na chombo cha dola kukandamiza sauti ambazo labda chombo hicho hakitaki kuzisikia na ndio jeshi letu la polisi linavyofanya Kwa mantiki hii sasa, juzi siku za hivi karibuni tumeshuhudia wanaharakati uh, wametoa taarifa ya kusema kwamba wanafanya kazi katika mazingira magumu na yenye kuogopa, kuogopia. Pengine sasa hali hii tunaweza tukaitafsiri vipi hapo baadaye kwa sababu tunaona kama hivyo mamlaka ya polisi inatumia nguvu hata wanaharakati wenyewe wanakuwa katika hofu. Hii changamoto kwa wanaharakati na huko mbele itakuwaje? E, kusema kweli ni changamoto kubwa na mimi ni na kwa vile sasa hivi niko pembeni naangalia ninaona kama na waonea huruma kidogo kwa sababu wanahitaji watafute mbinu mbadala ili waweze kufanya kazi zao kwa sababu kazi kama hizi ni kazi zinazotambulika na ni kazi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kusaidia nchi e, tunapokuwa na e, mashirika yasiyo ya serikali au tunapokuwa na vyama vya siasa ambavyo ni kinzani vinasaidia mambo kuonekana yanaenda vizuri lakini sasa sauti zikiminywa zote ni kwamba tutafikia mahali ambapo watu hawata, mambo yanaweza kuwa yanaenda isivyo na hakuna mtu wa kuhoji na hakuna mtu wa kufuatilia na itakuwa ni ngumu na ona watu wakiamua kuchukua upande wa uoga itakuwa ni mbaya sana lakini pia wakiamua kuchukua upande wa kutokuwa uoga pia ni shida kwa sababu kuchukua upande usipokuwa uoga kuna kuuawa kuna kuumizwa kuna kupotezwa na vitu kama hivyo. Kichukua upande wa kuwa uoga ni kwamba mnaishi kama vile hampo. E, Maka mnapokuwa waoga ni kwamba vitu vinatokea vibaya, sengine watu wengine wanafanywa mambo mabaya, lakini hamna mtu anayeongea. Sasa ile pia ni mbaya. Na unapofahamu kila mahali duniani, hata hapa nchini kwetu sisi tulikuwa na bahati kwamba tulikuwa na wakoloni. Na walikuwa wanafanya vitu ambavyo sio vizuri. Na kupakawa na watu wameamua kufuatilia. Bahati nzuri wakaweza kufuatilia kwa maongezi na tukapata uhuru lakini nchi nyingine haikuwezekana na ilivyoshindikana ilibidi watu waingie kupigana au kufanya vitu ambavyo hawapigani lakini wanaharibu kwa mfano kuna nchi nyingine walikuwa na, wanaweza kaamua naenda wanalipua sehemu yani kuonyesha tu hasira zao vitu kama hivi sasa hiyo ni mbaya kwa hiyo natumaini e, serikali itaweza kufuatilia haya yanayozungumzwa kama e, unavyozungumza wa e, mashirika ya serikali wa wanaharakati na dhani 65 walikaa wakaongea wakaeleza sasa serikali ingefuatilia na kuona hao wanayosema na kuangalia vile ambavyo vinaweza kuachwa maka mimi sioni vingine kwa nini wanafanya serikali sioni kwa nini wakazibadilisha ili tukaenda vizuri lakini swala hili kwa namna moja au nyingine inawezekana ikawa vigumu kwa upande wa wanaharakati kwa sababu mara kadhaa wamekuwa wakiitwa ni watu wa kutetea vitu ambavyo vyenye kuvunjwa sheria moja kwa moja sasa wajibu wao ni nini kwa sababu kesi mahakamani wanapeleka matamko wanatoa nini sasa labda unaona kama pengine ingekuwa alternative ya wao kufanya kitu ili waweze kujinusuru katika huo msumari ya yeah, pengine nimeona wameshaanza kufikiria kufanya ninapoangalia mimi wameanza kwa mfano kutafuta e, muda na nani kukutana na hao hizo mamlaka hiyo ni njia moja hapo mnaweza kukutana na mamlaka uso kwa uso mkaambizana wakielewa inakuwa ni vizuri hiyo ni njia moja hapo nimeona hata nyingine ambayo tulianza hata sisi nilipokuwa mikituo cha sheria na haki za binadamu tukatengeneza kabisa e, memorandum of understanding na jeshi la polisi e, sasa wengine wameweza kutaka kukutana hata na mamlaka za, za serikali za mitaa mkutana na bunge mkutana na wengine wajaribu kutafuta kukutana na rais hiyo njia ya kukutana na kuongea kwa sababu wa Tanzania ndio style tuliyozizoea ndio zinavyotakiwa waende nazo 
e, mpaka zitakapoonekana zimeshindikana na hatuwezi kuendelea kufanya vinginevyo kwa kiasi gani tunaona kwamba siasa zinaweza zikawa chanzo cha kukwamisha harakati za kutetea haki za binadamu hapa nchini Sema kweli siasa inaweza kuwa ni chanzo kwa sababu bahati mbaya sana harakati ni, nimesema harakati ni katika mambo ya sheria haki na haki zipo haki za kiuchumi haki za kijamii na haki za kisiasa sasa pale unapojaribu haki za kisiasa zikiminywa na wanaharakati wakajaribu kuongea wanaanza kuonekana kwao na, wao nao ni wanasiasa wanashindwa kabisa kutofautisha kwamba sasa tunazungumzia habari ya tunayo haki ya kuwa nchi hii ni nchi ambayo kwa mujibu wa katiba ni nchi ya vyama vingi kwa hiyo vyama vya siasa vikikataliwa kwa mfano kufanya kazi zao au wana wanasiasa wa upinzani wakifanywa hivi na hivi sio sahihi ukisema unaonekana wewe ni mwanasiasa na ukionekana mwanasiasa watu hawaangalii kile kinachozungumzwa wanaangalia tu hao ni wanasiasa kama vile kuwa mwanasiasa ni tatizo kwa hiyo hiyo inaminya sana njia nzuri ya kutetea haki na wakati mwingine wala sio kutetea vyama vya siasa unaweza kuta unatetea haki ya kuishi unapotetea haki ya kuishi e, walioko serikalini wanaanza kusema kwa mfano haki ya kuishi kuna mtu anaweza kuwa ameuawa labda alikuwa ni jambazi lakini ni binadamu na sisi tunatetea si ule ujambazi wake tunatetea haki yake kama mtu anaishi sasa mwanasiasa anaweza kusema unaona hao wanatetea hata watu ambao ni wauaji e, wanatetea hata watu ambao ni majambazi vitu kama hivyo kwa hiyo siasa inaweza kweli kuminya utetezi wa haki za binadamu pengine sasa labda kuna kitu hiki tunasema haki za wanahabari katika kufanya kazi zao kwa miaka mingi wanahabari wanafanya kazi zao katika mazingira magumu na mmekuwa mkitetea sana haki hizi mpaka leo bado tunaona hii sekta inaendelea kuminywa siku hadi siku hadi siku zinavyokwenda tunaona mwandishi ya Zorgwanda mpaka leo hajulikani alipo viongozi wa kisiasa tukizungumzia mfano siku za hivi karibuni speaker Job Ndugai alikuwa ametoa kauli ya kuwatisha wanahabari kwamba atawapokonya vitambulisho vinavyoruhusu kufanya kazi bungeni kwa kile anachodai kwamba akiwa hoji wa bunge wanaotoka nje ya vikao atakuwa watakuwa wamepoteza mwelekeo wa vikao vinavyoendelea ndani ya bunge pengine sasa kwa sisi wanahabari wenyewe kwa ushauri wako tunapaswa kufanya nini katika kipindi hiki wanahabari unajua vitu vingine huwa vifanyiki mtu mmoja mmoja kwanza wanahabari wenyewe kuungana na kuwa na sauti moja na sauti moja inaweza kuwa si hapa hata nchini hata kuungana ninajua kuna mashirika mengine ya habari duniani ambayo ni ya kiharakati yanayosaidia pale wanahabari wana popote pale nchini wanavo wanavodhulumiwa haki zao kwa hiyo pia kuungana nao ili sauti sasa isiwe ya kwetu tu sisi hapa itoke hata nje kwa mfano e, e, speaker wa bunge alipowazuia e, wanahabari kutokufuata habari maana ni pale unazuia kufanya kazi yako mimi nadhani ile ilitakiwa ni sauti kubwa sana kwamba wanahabari unajua hapo nyuma mimi nakumbuka kuna mwaka e, mwana habari mmoja wana habari wawili walipigwa na polisi walipopigwa na polisi wa, m, waziri alikuwa waziri wa, wa, wa mambo ya, ya ndani akawa ameongea kitu ambacho wanahabari hawakuridhika na kumbuka wanahabari wote walisema wanasusia kufanya kazi na yule m, ndugu walivyofanya hivyo ilibidi mpaka ataondolewe nchini apewe kwenda kuwa balozi kwa sababu walikuwa wamekweli wame, wamesema hatuwezi kufanya kazi na mtu wa namna hii lakini sasa hivi ninaona mambo ni tofauti kauli aliyotoa speaker mimi nadhani wanahabari wasinge nyamazia wote waseme sawa kama basi ndio hivyo hatutachukua habari zozote si za ndani wala si za nje lakini sasa hivi kumekuwa na uoga kumekuwa na hofu vitu kama hivyo haviwezi kufanyika kwa sababu kufanya vile ni kutoa angalizo kwa sababu mtu akikwambia usiende kuchukua habari maana anaua kazi yako e kwa sababu habari mwana habari unachukua habari yoyote kila kitu kinacho unachokiona ni habari lazima ukichukua kwa sababu unahitaji kuitarifu kutarifu uma kwa taarifa sasa mtu akikuzuia wakati wewe unaona ile ni habari na kweli ukakubali kuzuiliwa na ukakaa kimi hiyo ni hatari ni hatari kwa hiyo tasnia nzima ni hatari hata kwa e, haki tulizonazo sisi kama raia na hata huyu aliyefanya hivyo hajui na anatakiwa asaidie kujua na njia moja wa kumsaidia ilikuwa ni hiyo kwa mfano kumwambia basi kama ni hivyo inaelekea mwenzetu uelewe basi haki, hata habari zako pia hatutazichukua kwa kumalizia ingawa tuna mambo mengi ya kuzungumza uh, 
katika harakati zako zote za kutetea haki za binadamu tunaamini kuna kitu ambacho unasema hiki kama sitaweza kusahau tangu nianze kufanya kazi kitu gani ambacho unaona ulikifanya katika miaka yote hiyo lakini mpaka leo kimebaki kuwa kumbukumbu kumbu katika historia ya maisha yako <laughs> ya yeah, vitu tulivyofanya ni vingi vingi tu sana lakini sijui kwa nini naona hata uvivu kusema maana kila mara inabidi nizungumze ni sana kuna mambo makubwa mawili ambayo yaliwahi kutokea ambayo ilibidi ufuatilie na mengine nifuatilie mimi katika ubinafsi wangu kwani kuna mabinti watatu wa kimasai waliokuwa wamejaribu kukimbia kukeketwa na wakakimbizwa kwa siku 19 wakakamatwa wakakeketwa wakaozwa wakiwa wadogo miaka 13 na 14 sasa sisi tumekuja kupata habari tayari ya mambo yametokea lakini tukaona kwa vile sheria ipo tufuatilie na hiyo kufuatilia ile 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 swala kwenda huko masaini kwenda kufuatilia wale mabinti kuwaona kuwapeleka ripoti polisi mzazi kukamatwa kwenda mpaka mahakamani maka polisi walisema hawezi kupeleka kesi mahakamani sisi tukaamua kufanya E, kesi inaitwa private prosecution and sisi ndio tuwe waendesha mashtaka na mahakama ikatupa ruksa tukaendesha mashtaka mpaka ile kesi ikafika mwishoni e, ilo jambo nalikumbuka sana kwa sababu pamoja na kuhangaika kote huko ilifika mahali wale mabinti walikataa kutoa ushahidi mahakamani kwa sababu waliogopa sana baba yao asije akafungwa lakini kizuri ni kwamba yule baba baada ya alikuwa mwenyewe amesema kwamba alitoa pesa sana polisi ili kesi yake isinuke lakini bado akashtukia amefikishwa mahakamani na huko mahakamani mwenyewe akasema pia alitoa sana pesa lakini bado sisi tukawa tunaendelea mpaka kesi ikaisha pamoja na kwamba hakutiwa hatiani lakini alikubali kujiunga na harakati kule mkoani kwake kupingana na hili swala la ukeketaji kwa hiyo mimi hiyo kesi naikumbuka sana kwa sababu kwanza nikiwakumbuka wale mabinti nikiangalia yule baba na matokeo yake mwishoni ni jambo ambalo ninalikumbuka sana. Yeah. Mm, jambo la pili ni ile kesi ambayo mpaka leo haijakamilika ya wananchi wa Nyamuma kule Serengeti. Hawa walifanywa mambo maovu sana na mkuu wao wilaya wakati huo na wakaondolewa katika maeneo yao wengine kwa kupigwa, wengine kwa kufanywa mambo mabaya, tuliwasaidia wakaenda tume haki za binadamu. Na kule tume haki za binadamu wakapewa haki lakini serikali kakataa tukaenda tukasaidia tumekwenda mahakamani tumeenda mahakamani hilo shauri la mwaka yani mambo yalianza mwaka na moja, mwezi Oktoba mpaka hivi ninapoongea wale watu waliofanyiwa matendo hayo hawajarudi kwenye maeneo yao pamoja na kwamba wana haki wameishika mkononi kwa sababu tulienda mpaka mahakama ya Rufani Tanzania na mwaka na na moja, haki ikawa imepatikana kutoka mahakamani lakini mpaka ninapoongea leo ni miaka 2011 mpaka leo ni karibu miaka tisa bado hajaweza kurudishiwa haki yao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukivifikiria vina vinakugusa na vinachoma. Asante sana Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye huliwahi kuwa mkurugenzi katika kituo cha sheria na haki za binadamu. Uh, kicheo tunasema umekivua lakini katika harakati za kutetea haki za binadamu bado unaendelea kusonga mbele pale ambapo unaona hapa jaribisha. Mimi naitwa Asia Gamba tulikuwepo na Dr. Helen Kijo Bisimba kuzungumza mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo alikotoka alipofanya kazi nini ambacho hatokisahau lakini kwa hali ilivyo sasa na yaliyopita yote ameweza kutubainishia kikubwa usia wake ni kwamba gurudumu la mapambano katika haki za binadamu uliendelee hakuna kukata tamaa na kila mtu ni mwanaharakati ingawa yeye mwenyewe anakiri kwamba majina mengi yamepewa lakini mwisho wa siku watu wa, haraka, wa wanaharakati wanamtafsiri kama mama jasiri mwanamke shupavu na malikia wa nguvu na bado ataendelea kuitwa hivyo kwani ameshapata tuzo mbali mbali kwa sasa mimi sina la ziada ni kusitu endelea kuangalia Uh, vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Kwanza TV na kupitia kurasa zetu za Kwanza TV ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter bila kusahau YouTube. Kwaheri